Hi all, welcome back to Bilingo Tutorial. Today we are discussing the poem The Patriot written by Nizim Ezekiel. Nizim Ezekiel's first book, The Bad Day, appeared in 1952. He published another volume of poem, The Deadly Man, in 1960. After working as an advertising copywriter and general manager of a picture frame company in 1954-59, he co-founded the literary monthly Jampo in 1961. And Daya starts his literary career. If you want to know something more about Nassim Ezekiel, a video is already done in this channel and the link will be given in the description box. Please do watch. Nassim Ezekiel is one of those Indian poets writing in English who creates an authentic flavor of India by his use of Indian English, Pidgin English or Bazaar English as it is called. In this poem, the Indian flavor has been created by stressing the various mistakes which Indians commit in their use of English by bringing in the hopes and aspirations of free India and also the attitudes of her to hostile neighbors, China and Pakistan. Okay, we can discuss the history behind this poem or the inspiration he got for writing this poem. It all started as a comment by his friend who said that you write in English, no doubt, and you write English well. But you don't seem to even know or realize that thousands of Indians speak what can only be called Indian English. So, from that time in all his train journey from Mithi by college back home, he started to take some interest in the way English was being spoken on the train. Every time he heard an obvious Indian English phrase, like I am not knowing only, he would take it down. When he had about a thousand of these, he thought of creating this present poem. Poem The Patriot by Nazim Ezekiel I am standing for peace and non-violence. Why world is fighting, fighting? Why all people of world are not following Mahatma Gandhi? I am simply not understanding. Ancient Indian wisdom is 100% correct. I should say even 200 correct. But modern generation is neglecting. Too much going for fashion and foreign thing. Other day I am reading newspaper. Every day I am reading Times of India to improve my English language. How one Gunda fellow threw stone at Indira Ben. Must be student Andrus fellow I am thinking. Friends, Romans, countrymen, I am saying to myself, let me the years, everything is coming. Regeneration, remuneration, contraception. Be patiently, brothers and sisters. You want one glass lazy? Very good for digestion. With little salt, lovely drink, better than wine. Note that I am ever tasting the wine. I am the total teetotaler, completely total. But I say wine is for the drunkards only. What do you think of prospects of world peace? Pakistan behaving like this, China behaving like that. It's making me really sad, I am telling you. Really most harassing me. All men are brothers, no? In India also, Gujaratis, Maharashtrians, Hindiwala, all brothers... Though some are having funny habits, still you tolerate me, I tolerate you. One day, Ram Rajya is surely coming. You are going? But you will visit again, any time, any day. I am not believing in ceremony. Always, I am enjoying your company. Okay, listen friends. As this poem is written in colloquial Indian English or Bapu Angrezi, we have to translate this meaning or translate this poem to understand its meaning. So, 
listen to the explanation the narrator hails and supports the gandhian principles of peace and non violence he is fed up of all fightings or conflicts sprouting in the world he criticizes people to ignore mahatma gandhi and his principles the narrator then proclaims the ancient indian wisdom and its authenticity he takes egypt at modern generations tendencies featuring nothing but excessive flaunting of fashion and imported items he reveals that he reads times of india to improve his english language skill in the daily he reads a story of a man who had dealt a stone at indira ban indian prime minister the narrator alleges that the man must be a student in his head he addresses his friends romans countrymen to hear his voice or opinion he refers to the contemporary political controversies through regeneration remuneration contraception he tries to maintain cool by advising patient and offering lassi an indian beverage he adds that it is good for digestion and better than wine even though he clarifies that he is not going to taste wine ever he boasts that he is a total teetotaler and refers to wine as a drink for drunkards only he asks the listener his opinion of world peace the response is that Pakistan and China behaving belligerent that means both share in harmonious relation with India and all this tussles make him sad he raises the idea of brotherhood of all men and gives instances of indian fraternity belonging to different states of gujarat maharashtra and north india he finds some of their practices funny and majority of people living in his vicinity were either hindus or muslims he admits that they had their oddities and differences still they tolerate each other he envisages the advent of ram rajya that is just like the utopian state he asks one if he is living in india but hopes that he or she will return again at any time any day he denounces us welcome ceremony but likes to receive company from the visitor hi friends i think it's clear to you then listen to the malayalam explanation of the poem aadhunika indian poetry de pidavai ariyapadana nasi mesikel indiyil janicha oru juda vamshajanana ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം പേട്രിയറ്റ് എന്ന കവിതയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതും നല്ല നിലവാരമില്ലാത്ത ചന്ത ഇംഗ്ലീഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊളോക്കൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വേറിട്ട രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം മിഥിഭായ് കോളേജിൽ നിന്നും തിരികെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ട്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവയെല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആയിരം ഫ്രേസസ് ആയപ്പോൾ ഈ കവിത എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൈക്കൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ താൻ പഠിച്ചെടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദേശിയോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ഓർ നറേറ്ററിനെ ഒരു രാജ്യസ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ പേട്രിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ടാവാം ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയ അക്രമരാഹിത്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും താൻ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം ലോകം എന്തിനു വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തുകൊണ്ട് ലോകം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു പുരാതന ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതി വളരെ ബുദ്ധിപരമായിരുന്നുവെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ബുദ്ധിപരമായിരുന്നുവെന്ന് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു 
ഫാഷനും പാശ്ചാത്യ വസ്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ തിങ്സിനും സംസ്കാരത്തിനും പുറകെ പോകുന്ന പുതുതലമുറയെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അടുത്ത പാർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ് തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സമ്പുഷ്ടമാക്കുവാനായി സ്ഥിരം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുന്ന ശീലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ആരോ കല്ലെറിഞ്ഞുവെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അസ്വസ്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും അത് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കൺട്രിമാൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശ്രോതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്നറിന് ഒരു ക്ലാസ് ലെസ്സി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേട്രിയോട്ടിസം കാണാം വിദേശ മദ്യമായ വൈനിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഇന്ത്യൻ മദ്യമായ ലസി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദഹനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നു കാന്തിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ മുറുക്കി പിടിക്കുവാനായി താൻ ഒരു മധ്യവർജിയാണെന്നും ഒരിക്കലും വൈൻ പോലും കുടിക്കില്ലയെന്നും വൈൻ മദ്യപന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രഭാവം വിവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലിസ്ണറോട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോതാവിനോട് ലോക സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തൻ്റെ തീവ്രവും എന്നാൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞതുമായ രാജ്യസ്നേഹ ചിന്തയെ വിവരിക്കുന്നു ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയ ലോക സമാധാനം എങ്ങനെ കൈവരുത്തുവാൻ കഴിയും സാഹോദര്യ സ്നേഹം നിലനിർത്തേണ്ട ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയോട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികൾ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്ത്യ എന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണെന്നും ഗുജറാത്തി മറാത്തി ഹിന്ദിവാല എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണെന്നും ചില രീതികൾ തമ്മിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരസ്പരം സഹിച്ച് സാഹോദര്യത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം സ്വർഗസമാനമായ രാമരാജ്യം വരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്നാൽ പോകുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ലിസ്ണറോട് വീണ്ടും വരണമെന്നും ഏത് ദിവസം ഏത് നേരമാണ് വേണമെങ്കിലും തിരികെ വരാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം നന്നായി ആസ്വദിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നു ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്